Alô, Devoto! Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso querido Alô, Devoto, esse programa feito especialmente para você, querido Devoto Evangelizador, querida Devoto Evangelizadora. Você que é membro da família dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno e que nos ajudam a nós, missionários redentoristas, membros aqui da Associação dos Filhos e Filhas do Pai Eterno e também da TV das Bênçãos do Pai na nossa obra de evangelização. É uma gratidão poder entrar no seu lar todos os dias e comunicar para você com muita transparência todos os nossos trabalhos de evangelização. Vem com a gente em mais um Alô Devoto! Nós seguimos com o nosso compromisso de mostrar para você os bastidores da TV Pai Eterno. Aqui do meu lado esquerdo você está percebendo que tem montada uma câmera cinematográfica. Essa mesma câmera que os nossos colaboradores aqui da parte de vídeo, principalmente os nossos cinegrafistas, Transmitem até você com um olhar clínico e muitas vezes perfeccionista a qualidade que está envolvida nos nossos programas, nas nossas entrevistas, em todos os materiais audiovisuais que a TV Pai Eterno produz. Para nós é uma alegria tê-los conosco e mostrar o trabalho desses homens que colaborando conosco nos ajudam a levar até você o amor, as bênçãos, o Evangelho de Jesus Cristo e o amor do Divino Pai Eterno. Já, já, nós vamos falar com um dos nossos cinegrafistas e contar um pouquinho da rotina de trabalho deles. Por isso, se você tem curiosidade de saber e aprender um pouquinho mais sobre essa arte específica, que é levar e transmitir uma mensagem de fé através de uma câmera, confira já, já, a entrevista que nós faremos com o Saulo, que é um dos nossos cinegrafistas. E se você, devoto evangelizador, ainda não faz parte da família dos devotos evangelizadores do Divino Pai Eterno, Ligue para a gente, o nosso número 62-3506-9800. E hoje aqui no Alô Devoto, de maneira especial, é dia de nós recebermos quem ajuda a fazer com que tudo aquilo que a gente grava e produz aqui na TV chegue até a sua casa. Nós falamos hoje com o Saulo, ele que é cinegrafista aqui da TV Pai Eterno. Saulo, muito obrigado por nos receber aqui hoje no Alô Devoto e contar para o nosso devoto evangelizador que sempre nos acompanha um pouquinho do seu trabalho. Olha, é... eu que agradeço por ter recebido esse convite e fico muito gratificante para mim porque só com um ano e pouquinho de, de TV Pai Eterno eu fui um dos escolhidos, né? então é sinal que o pessoal me abraça como profissional e eu também abraço eles como, é, como chefe, como é, uma instituição é de respeito. Com certeza, seu Saulo. Para nós também é um prazer falar com quem nos ajuda a fazer com que todas essas imagens cheguem até as pessoas que nos assistem de casa. Seu Saulo, agora eu começo perguntando para o senhor. Como que é a sua rotina de trabalho como cinegrafista aqui? Como que o senhor fica sabendo para onde o senhor vai gravar, com quem o senhor vai gravar, qual é a pauta do dia? Olha, é... um dia, no final do dia, saem as escalas do dia seguinte. E aí a gente vê qual que vai ser o trabalho que a gente tem que realizar. E se for jornalístico, sai é, a, a, o nome do repórter, sai o horário, e aí a gente chega para cumprir é, o horário, a, a, o repórter passa as pautas, e aí você organiza o equipamento e o carro, se for externa, e aí a gente executa com a equipe, do repórter, do auxiliar, a gente sai para fazer essas captações, essa matéria. Seu, seu Saulo, o senhor disse que é, tem só um ano e meio de TV para Eternis. Antes daqui, o senhor já trabalhava em uma TV religiosa ou era uma, era uma TV comum? Era uma TV comum. Eu, eu, eu trabalhei 29 anos e meio em outra emissora, é, afiliada da Rede Globo uhum. em Goiânia. E, e há diferença no trabalho é, em emissoras civis comuns para uma emissora de TV religiosa? Sim, há uma diferença é, gigantesca em termos de é, tratamento. Eles, eles respeitam mais você, reconhecem mais o seu trabalho e te abraçam de uma maneira que é muito satisfatória. É uma honra para mim ter entrado aqui e na época de pandemia eu fui demitido e consegui entrar aqui e estou muito satisfeito, estou muito orgulhoso de estar aqui. 
Que bom, é muito bacana o senhor dar esse testemunho para quem nos assiste lá do outro lado, né? É, como eu disse no início, vocês nos ajudam a enxergar aquilo que é, é produzido pela TV. Sem o cinegrafista, as imagens não chegam com qualidade, não chegam com aquele enquadramento perfeito para o nosso devoto evangelizador. É, e, seu Saulo, outra coisa que eu gostaria de perguntar também. É, o que, que é o costume do senhor gravar? Que o senhor grava com repórteres para o jornal, é, entrevistas, produz, ajuda a produzir conteúdo para os portais? Qual que é o foco do senhor aqui como cinegrafista? Porque a gente sabe que há as divisões, né? Aqueles que gravam uma cena, cenas internas, externas, para programas específicos. E o senhor, qual que é a linha de trabalho do senhor aqui? Olha, quando eu entrei, eu entrei no estúdio. Eu era cinegrafista do estúdio. Fiz vários programas e o, o meu supervisor é, viu o meu currículo e surgiu uma vaga lá no departamento dele, que é jornalístico e produção, e ele me chamou e eu aceitei. E aí é, é, a gente produzia as receitas, a culinária do padre Donizete, e aí, logo em seguida, é, eu fui fazer as matérias jornalísticas. Mas, é, quando tem alguma coisa, a gente faz é, sempre o que é designado. Então, se, se é jornalisticamente, a gente vai. Se é produção de culinária, a gente vai. Os programas, as transmissões das missas, tudo a gente vai. O cinegrafista está pronto para gravar qualquer tipo de material. É, é, existe uma área específica que o cara gosta mais, que o profissional gosta mais, né? Mas, assim, a gente, como eu tenho muitos anos de TV, eu sei fazer, sei atuar em todas essas áreas. É, são praticamente 30 anos de profissão, né? Sim. É muita coisa. Sim. E a gente percebe que tudo que vocês fazem aqui é sempre feito com muito perfeccionismo e qualidade. E isso a gente vê quando a gente assiste a TV Pai Eterno. É, a pessoa, o cinegrafista, ele tem que ter um olho e gostar do que ele faz. Tem que ter é, é esse prazer, a satisfação de quando você vê um material seu exibido e o telespectador gosta, essa é a nossa satisfação. E não, e pra gente que, que apresenta um programa, outro, por exemplo, Alô Devoto, que a gente sempre recebe algumas é, cartas, algumas, algumas parabenizações dos nossos devotos, a gente percebe isso, eles gostam muito da qualidade do material que é produzido pela TV. Por isso, parabéns para o senhor, Zossalo, para todos os cinegrafistas aqui da TV, que nos ajudam com esse olhar clínico aí e muito perfeccionista a levar o amor do Divino Pai Eterno através da, 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 da televisão, através dos nossos materiais que são enviados através de vídeos para o YouTube, para o nosso devoto evangelizador. Eu é que agradeço, fico muito feliz de estar aqui nessa TV das bênçãos do Pai. Então, parabéns pelo seu trabalho, fique com Deus, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado por receber e falar conosco hoje. Disponha. E você, nosso devoto evangelizador, é convidado a acompanhar o trabalho não só do Saulo, mas de todos os nossos cinegrafistas ligadinho aqui, na sua televisão, na TV das bênçãos do Pai. Uma gratidão ter você conosco, sintonizado todos os dias, na TV Pai Eterno. E hoje, no Alô Devoto, nós temos a alegria de receber o testemunho da dona Luísa Maria Aquino. Ela que é da cidade de Rio de Janeiro, capital. E ela contou pra gente o seguinte... Meu irmão Nelson José, no meio deste ano de 2021, começou a sentir dificuldade no pescoço, nos braços e pernas, e descobriu-se um nódulo benigno na sétima vértebra, mas a operação era muito delicada por ser perto da medula óssea, e tudo era sequela da Covid-19. No primeiro ano, com sintomas leves, Recorri ao Divino Pai Eterno e, graças a Deus, a operação foi muito bem sucedida e ele está se recuperando. Agradeço muito ao Divino Pai Eterno pela recuperação da saúde do meu irmão. Amém. Obrigado, Dona Luísa Maria, por enviar para nós o seu testemunho de fé, relatando a graça que o seu irmão recebeu através da sua oração. Se você quer fazer como a Dona Maria e enviar para nós o seu testemunho de fé compartilhando um relato de uma graça que você ou alguém próximo de você recebeu, escreva para nós e nos encaminhe no nosso endereço de e-mail alodevota.tvpaeterno.com.br Com muita alegria nós encerramos mais um Alô Devoto, deixando para você a bênção do Divino Pai Eterno. Mas antes, vamos apresentar ao nosso Deus as intenções que nos foram enviadas pelos nossos devotos evangelizadores. A primeira intenção que nós recebemos vem da Dona Sebastiana, que é da cidade de Aparecida de Goiânia, 
região metropolitana aqui de Goiânia, estado de Goiás. A dona Sebastiana pede a Jesus a bênção para a sua saúde e proteção. Nós também recebemos as intenções da dona Odete, que é da cidade de Guaratinguetá, estado de São Paulo. Ela gostaria apenas de agradecer pela vida que ela tem. Amém, Dona Odete, que o Pai Eterno sempre abençoe a sua vida. Recebemos também as intenções da Rosângela Aparecida, que é da cidade de Ponta Grossa, estado do Paraná. Ela pede oração em favor de seus familiares, amigos e do mundo inteiro. Dona Rosângela, já colocamos as suas intenções na nossa oração. Mais uma vez, pedindo a bênção do Divino Pai Eterno para cada um de nós. Nós queremos pedir ao Divino Pai Eterno, não apenas pelas intenções que nós apresentamos, mas por todos os nossos devotos, você principalmente que reza conosco neste momento. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, cuja palavra tudo santificas. Nós pedimos a graça da vossa bênção sobre os nossos devotos evangelizadores, dessa gente de fé que contribui conosco sempre nas nossas obras de evangelização. Que Deus Pai nos dê a sua bênção, que Deus Filho nos ilumine e o Deus Espírito Santo nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido devoto evangelizador do Divino Pai Eterno, que alegria ter você todos os dias aqui com a gente na TV das Bênçãos do Pai. Um abraço carinhoso para você e até amanhã.